Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Grundlagen von Orchestral Programming. Ich bin Marcel und zusammen mit euch möchte ich heute die Fragen beantworten. Was genau ist Orchestral Programming? Was braucht man, um damit eben loszulegen? Und was sind so die grundlegenden Techniken? Kurz zu meiner Person. Ich habe jetzt etwa vor zweieinhalb Jahren angefangen mit Komponieren und Musik zu produzieren eben ja grundlegend orchestral Musik und ich habe mir jetzt gedacht, es wäre sinnvoll hier vielleicht auch mein Wissen jetzt erteilen zu können und ähm, um den ein, dem einen oder anderen dann vielleicht auch den Einstieg etwas zu erleichtern und natürlich ähm, auch um mein eigenes Wissen etwas ähm, zu verfestigen und vielleicht auch sehr wohl noch was dazu zu lernen, denn man lernt ja nie aus. So, aber um dann gar nicht viel Zeit zu verlieren, würde ich jetzt direkt durchstarten. Mit der ersten Frage, was ist Orchestral Programming? Das hat jetzt erstmal nichts mit Coden oder Programmieren im, im ursprünglichen Sinn zu tun. Also man muss jetzt hier keine Programmierkenntnisse haben. Ähm, es geht letztendlich einfach nur darum, mit der Verwendung von Software und virtuellen Instrumenten die Klänge eines echten Orchesters eben nachzubilden und das dann eben möglichst realistisch zu gestalten. Genau, das ist natürlich vor allem für die Komponisten dann von ja, Bedeutungen, die jetzt keinen Zugang zu einem echten Orchester haben und es sind ja die wenigsten und hier natürlich trotzdem ein, eine professionelle Orchesterkomposition erstellen wollen. Und hier können wir im Prinzip dann durch den Einsatz von MIDI-Programmierung und professionellen aufgenommenen Orchesterbibliotheken, die dann von größeren Anbietern zur Verfügung gestellt werden, natürlich dann ausdrucksstarke und detailreiche Musikstücke kreieren. Genau, so viel dazu. Und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Also was braucht man, um damit loszulegen? Man braucht natürlich einen Computer. Auf dem Toaster wird vermutlich die Software nicht laufen. Und auf dem Computer muss dann erstmal eine Digital Audio Workstation installiert sein. Das ist eine Software, die im Prinzip genutzt wird, um ähm, ja, Audio zu verarbeiten und zu nennen sind hier erstmal ja, einige bekannte und zwar Cubase, was ich eben auch selber nutze. Dann gibt es aber allerdings auch noch Reaper sowie Logic Pro und FL Studio und da gibt es natürlich auch noch viel mehr. Ähm, genau, dann braucht man natürlich Orchesterbibliotheken und hier gibt es einige, die ich jetzt selber nutze, wie zum Beispiel Metropolis Arc One, Cinematic Studio Strings, Nucleus der Orchestral Core und BBC Discover. Das sind Bibliotheken, die nutze ich regelmäßig und ja, die ersten drei, also sind jetzt erstmal, ja, die, die kosten doch relativ viel. Es gibt aber natürlich auch kostenlose Versionen, wie zum Beispiel BBC Discover. Damit habe ich selber angefangen und das ist eine sehr, sehr gute Bibliothek, um hier eben auch durchstarten zu können. Da hat man dann im Prinzip ein komplettes Orchester und ja, es kostet nichts. Also den kann ich gerne auch in der Beschreibung verlinken und dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, dann braucht man ähm, auch MIDI-Controller, ist nicht unbedingt erforderlich, man könnte es im Prinzip auch nur mit Tastatur und Maus machen, aber es ist sinnvoll, ein MIDI-Keyboard meinetwegen zu haben, das habe ich jetzt hier vor mir liegen, oder andere MIDI-Eingabegeräte, wie jetzt zum Beispiel solche ähm, ja, Regler, wie man es kennt vom, vom Mischpult, dass man ja dann auch ähm, die Parameter dann dementsprechend anpassen kann und das nicht alles über Tastatur und Maus machen muss. Und ein MIDI-Keyboard eignet sich natürlich auch dann dafür, dass man eben die Noten dann direkt einspielen kann und sie dann nicht ähm, reinsetzen muss, was schon deutlich angenehmer ist. Ja, natürlich, ähm, wenn man gut Klavier spielen kann, dann hat man hier schon einen großen Vorteil. Ich kann jetzt kein Klavier spielen, ähm, nicht großartig auf jeden Fall, aber ich kann bestimmte Akkorde dann eben, kann man dann relativ gut ausprobieren, wenn man so ein MIDI-Keyboard dann eben zur Verfügung hat. Dann braucht man natürlich auch noch einen ähm, guten Audio-Interface. Man kann sich da natürlich ein extra Audio-Interface dazu kaufen und dann eben noch Kopfhörer oder Lautsprecher. Ich habe jetzt Kopfhörer, also ich habe auch Lautsprecher hier, aber normalerweise produziere ich die Musik eben an auf den Kopfhörern, weil ja natürlich, wenn man Lautsprecher nutzt, dann kann es natürlich auch zu Verfälschungen vom Sound aufgrund von der ja vom Raum kommen und ähm, das möchte man natürlich nicht und ich finde es mit Kopfhörern doch etwas einfacher. Da muss man natürlich dann aufpassen, dass man keine ähm, keine Ear-Fatigue bekommt, was dann im Prinzip davon kommt, wenn man zu lange zu laute Musik hört, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten werden es erstmal die Sachen, die man braucht, um hier loszulegen. Dann kommen wir zu dem dritten Punkt und zwar den grundlegenden Techniken. Also wie funktioniert das Ganze denn jetzt genau? Und genau, wie schon bereits erwähnt, kann man mit MIDI-Programmierung einen besonderen Realismus dann eben auch herstellen. Man kann natürlich auch dann bestimmte Effekte erzeugen, erzeugen mit den Instrumenten, die sich dann vielleicht erstmal nicht realistisch anhören. Aber wenn es dann genau die Wirkung ist, die man eben erzielen möchte, dann, ähm, ja, dann ist es auch der richtige Weg. Also 
Es sind jetzt hier keine Regeln, die festgeschrieben sind, wie man es machen sollte, sondern eher sollen eher so als, als Leitfaden dienen, wenn man ähm, ja einfach was braucht, um, um eben grundlegend einfach mal durchstarten zu können. Dann ähm, gibt es auch noch verschiedene Artikulationen. Also man kennt es ja von den Streichern. Die werden jetzt nicht die ganze Zeit nur langgezogene Noten spielen, sondern die spielen dann ab und an auch mal kürzere Noten. Das wären dann Spiccato oder eben ja so diese, diese epischen ähm, ähm, String, also ähm, ja, Streicherläufe, die man vielleicht dann kennt aus irgendwelchen äh, Blockbuster-Filmen, das sind dann meistens Spiccato oder Staccato, also kürzere Noten von, äh, von den Streichern gespielt oder Pizzicato, wo sie dann die, ähm, die Seiten im Prinzip zupfen und Tremolo, was dann eine äh, was dann im Prinzip bedeuten würde, dass sie eine Note halt sehr, sehr schnell hintereinander dann eben wiederholen und da gibt es dann natürlich dann, das sind jetzt einige Beispiele für die, für die Strings, also da gibt es natürlich dann auch deutlich mehr Artikulationen und dasselbe gilt dann eben auch noch für die anderen Instrumentengruppen wie ähm, Holz, äh, ja, Holzbläse und Blechbläse und eben auch Perkussion. Also nur um hier mal ein, ein paar verschiedene auf, aufzuzählen. Genau und ja, man kann dann eben verschiedene andere Parameter hier noch anpassen, wie zum Beispiel Dynamik und Expression. Die gibt es dann meistens ähm, innerhalb von diesen Bibliotheken und die kann man dann im Prinzip mit seinem mit dem MIDI-Keyboard, wenn man dann halt normalerweise so ein Modulation-Wheel dann eben hier noch dran, dass man dann eben anpassen kann. Und genau, da wird dann im Prinzip die Spielart von den Spielern, also von dem Sample dann eben angepasst. Also ob das, ähm, wenn man jetzt bei Nitriodynamik spielt, dann wird es im Prinzip ähm, gleichgesetzt, als würde der Musiker meinetwegen ähm, Piano spielen. Und wenn man es halt auf einer hohen Dynamik spielt, dann wird es halt im Prinzip dann äh, Forte oder Forte Fortismo dann en entsprechen, je nachdem, welches äh, Sample man verwendet. Es gibt dann auch Samples, die können dann deutlich lauter, also die können dann äh, im Prinzip Forte Fortissimo und noch ein F dazu. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, aber also es wäre dann sehr, sehr laut. Und äh, Expression gibt es auch noch, das ist im Prinzip, also es ist normalerweise nur ein, ein Lautstärkeregler, der jetzt auch noch, ähm, der aber nicht ähm, den Ausdruck von dem Instrument ähm, bestimmt, also es ist einfach nur eine Lautstärke, die sich verändert, aber da ändert sich nicht die Klangfarbe von dem Instrument. Weil wenn man jetzt eine Geige laut spielt, das hört sich auf jeden Fall auch ganz anders an. Also es ist nicht nur von der, von der Lautstärke her anders, sondern ja, also man hört dann deutlich mehr auch von dem von, dem, von der Seite. Also es sind dann deutlich mehr Frequenzen im oberen Bereich dann eben auch dabei. Und das gibt es dann da eben natürlich auch für die ganzen anderen Instrumentengruppen noch. Das kann ich aber nachher auch mal demonstrieren dann. Genau, und dann gehört natürlich auch die Orchestrierung dazu, also die Orchestrierung dann im DAW und die Kombinierung unterschiedlicher Bibliotheken teilweise auch. Also wenn man jetzt Zugriff auf mehrere Bibliotheken hat, dann kann man die natürlich auch ähm, dann kombinieren, wenn man ein bestimmte ja, einen bestimmten Sound erzeugen möchte und eine Bibliothek meinetwegen reicht da jetzt nicht aus. Das ist jetzt für den Anfang noch nicht so erforderlich, aber ja, wenn man jetzt äh, das Gefühl hat, dass halt eine String-Library, die klingen ja teilweise dann doch ein bisschen anders. Wenn die einem zu meinetwegen synthmäßig klingt, dann nimmt man noch eine andere dazu und dann hört sie schon mal ein bisschen besser an, ähm, je nachdem. Ja, es kommt halt immer darauf an, welche Wirkung man erzielen möchte. Genau, so viel dazu. Und jetzt würde ich auch kurz das Ganze in äh, Cubase so grundlegend äh, demonstrieren. Und genau, dann sehen wir uns gleich in Cubase. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in Cubase und so sieht die gesamte Oberfläche da mal aus. Genau, da kann ich all allerdings auch noch mal ein anderes Video dazu machen, äh, wie genau hier äh, ja, Cubase an sich aufgebaut ist. Jetzt heute möchte ich mich eigentlich erstmal nur darauf beschränken, wie sich das dann anhört, wenn man mit einem Sample meinetwegen jetzt mal spielt. Hierzu würde ich dann eine Spur hinzufügen. Also man fügt dann hier die Samples eben mit ein in diese Trackliste und einfach mal ähm, ihr Spuren zufügen Instrument und da würde ich dann Contact auswählen. Das ist im Prinzip nochmal eine Zwischeninstanz, also ein Zwischenprogramm, wo ich jetzt verschiedene Bibliotheken auswählen kann die man dann eben, eben kaufen muss oder ja eben auf andere Weise. Also wenn es die dann kostenlos gibt, dann kann man die auch dann so hier in das ähm, in Contact dann integrieren. Und hier würde ich jetzt einfach mal Nucleus nehmen, weil ich das eigentlich ganz gut finde, so zum Start. Ähm, ich hatte damals auch Nucleus Lite gekauft, das müsste ja auch dabei sein. Ähm, oder, ah nee, es kann sein, dass ich das dann doch nicht noch nicht reingeladen habe, weil ich den Computer neu aufgesetzt habe. Aber Nucleus, die Light Edition, da werde ich, denke ich, mal auch noch ein kleines Review drüber machen. Äh, damit habe ich, das war, glaube ich, meine erste Bibliothek, wo ich dann auch mehr dafür gezahlt habe. Die kostet um, um die 100 Euro. Und da hat man dann auf jeden Fall schon mal ein komplettes Orchester und da hat man dann eben auch diese String, also diese Ensemble-Patches hier drin. Und ich würde jetzt einfach mal das String-Ensemble hier reinladen. Genau, da wird es jetzt reingeladen und hat man das hier im Prinzip dann im Arbeitsspeicher drin, ähm, wo es dann eine bestimmte Größe eben einnimmt. 
Und hier kann man jetzt dann eben hier unten auf dem MIDI Key, auf dem, auf dem Keyboard hier unten, kann man jetzt eben spielen und dann wird das Sample eben ähm, einen Sound erzeugen. Das werde ich jetzt gerade mal machen. Genau, und dann spielt das Sample. Und dasselbe kann ich jetzt im Prinzip auch an meinem MIDI Keyboard machen, wenn ich jetzt hier das Sample ausgewählt habe in Contact, also in, in Cubase, und jetzt mehrere Noten auf, auf dem MIDI Keyboard spiele. Dann kommt jetzt hier der Sound von mehreren, ähm, ja, mehreren Streichern. Ähm, und da kann man dann eben auch, wie gesagt, mit MIDI Keyboard sehr gut Sachen ausprobieren. Also wenn man jetzt hier eine bestimmte Chord Progression im Kopf hat oder eine bestimmte Tonabfolge, dann kann man das hier eben dann ausprobieren. Und das kann man jetzt... Genau, das kann man dann im Prinzip so mal ausprobieren, wenn man da schon irgendwas im Kopf hat und ob das gut funktioniert. Natürlich ja, braucht man dann der entsprechende ähm, Piano-Skills dafür, ähm, wenn man jetzt komplexere Sachen spielen möchte, aber so für die grundlegenden ähm, Akkorde reicht es dann erstmal. Da reicht, reichen auch meine Skills tatsächlich dann Gott sei Dank aus. Genau, und jetzt kann man eben hier eben die verschiedenen Parameter, die man dann auch anpassen kann. Also hier haben wir jetzt Dynamik, die war jetzt schon ja, auf 100 Prozent, also es würde im Prinzip der lauten Dynamik dann entsprechen, die die Musiker dann für, bei diesem Sample spielen können. Und wenn ich das jetzt anpasse, wenn ich hier mal einen C-Dur-Akkord spiele, genau, dann wird das im Prinzip verändert und auch die Klangfarbe verändert sich, verändert sich dann eben. Also es bestimmt dann, wie sehr die Musiker dann eben spielen und genau. Jetzt gibt es hier auch noch Spicato. Bei Spicato kann man die Dynamik nicht anpassen, weil es da normalerweise über die Anschlagstärke von der Taste auf dem MIDI-Keyboard eben gesteuert wird. Also wenn ich jetzt die Taste, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber wenn ich die Taste jetzt ähm, mit mehr Schmackes drücke, dann wird's der, wird der Sound eben lauter sein. Genau, und wenn ich die Taste jetzt etwas sanfter drücke, dann wird es ähm, leiser sein. Genau, und das muss man dann eben auch berücksichtigen, dass es dann halt äh, möglichst realistisch anhört, wenn man dann gerade bei Spicato halt die verschiedenen Anschlagstärken auch im Door dann anpassen, um halt einen möglichst großen Realismus ähm, zu erzeugen, weil die ähm, Spieler im richtigen Orchester, die werden natürlich nicht jede einzelne Note dann eben mit derselben Stärke dann eben auch spielen. Dann gibt es hier noch Pizzicato, da ist im Prinzip genau dasselbe. Also es gibt hier keine Anpassung der Dynamik, sondern es wird eben auch über die Anschlagstärke normalerweise dann gesteuert. Genau, so hört sich das dann eben an. Also es gezuppt und dann haben wir noch Tremolo, wo es dann eben eine Note sehr, sehr oft hintereinander wiederholt wird. Genau, das hört sich dann eben so an und hier haben wir jetzt tatsächlich dann auch noch ein Reverb dabei, also in dem Sample, da, das ist nicht bei jedem Sample dabei, aber das könnten wir jetzt auch noch anpassen, also ist im Prinzip der Hall, also die Halle, wie, wie groß eben die Halle ist, die simuliert wird jetzt von dem Sample. Und wenn ich das jetzt mal erhöhe, dann gehen wir mal auf Sustains zurück, dann wird jetzt hier eben ein deutlich, eine deutlich größere Halle dann eben auch simuliert, also es hört sich dann deutlich äh, episch und größer an. Also man hat gehört, es halt dann auf jeden Fall noch nach. Und wenn ich es jetzt mal ganz runter mache, dann, genau, dann hört im Prinzip das Sample direkt aus, aufzuspielen, nachdem man halt die Tasten dann aufgehört hat zu drücken. Und dann wird es ähm, halt wird's sich deutlich leiser an eben in dem Fall. Genau, so viel dazu. Und da könnte man jetzt dann eben auch noch andere Samples reinladen. Also hier in äh, Nucleus ist jetzt zum, zum Beispiel noch die Blechbläser dabei, ähm, die sehr sehr gut klingen eben auch und die muss ich jetzt, wenn sie reingeladen sind, würde ich die jetzt hier unten anwählen. So, genau. Und dann kann ich jetzt hier eben auch spielen und okay, ähm, man muss jetzt hier eben, das hatte ich jetzt noch nicht gemacht, muss jetzt hier dann noch einen extra MIDI-Kanal auswählen, damit es eben auch über das MIDI-Keyboard dann gesteuert werden kann und die sind jetzt Kanal 2 zugewiesen. Das sieht man jetzt hier an diesem MIDI-Channel 2 und da kann ich dann hier auch eintragen Brass. 
und da wird jetzt im Prinzip das Press Sample dann gesteuert. Also es wird sich dann... Genau, so, da hat man dann eben die Trompeten dabei, die Hörner, die Posaunen und dann eben noch Tubas jetzt bei dem Sample. Und genau, das kombiniert man dann eben, dann kommen noch Woodwinds dazu und die Percussion und dann hat man zum Schluss dann hoffentlich ein, ähm, genau, ein solides, ja, Glück hier zusammengestellt und ja, das war es dann eigentlich erstmal zu der, zu der grundlegenden Übersicht und in den kommenden Videos würde ich dann ein, einfach euch ja, auch zeigen, wie so mein persönlicher Workflow dann ist. Ich bin natürlich längst kein Profi, aber ja, vielleicht ist ja das ein oder andere ähm, nützt, die ein oder andere nützliche Information dann hier eben auch dabei, die ihr dann mitnehmen könnt. Genau, äh, das war es dann eigentlich erstmal. Ich Danke euch fürs Zuhören. Äh, Feedback gerne in die Kommentare und ja, ja, da sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst gerne Like und Subscribe da und falls ihr euch für meine Musik interessiert, dann könnt ihr die gerne auf, äh, hier auf dem Kanal oder eben auch auf Soundcloud oder zum Teil sind wieder auf Spotify anhören und genau, ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal.